Hi, I'm Cal. I'm 28 and I'm from England. I've been in Vietnam for about three years. Um, xin chào mọi người, mình tên là Đạt, hiện tại mình là sinh viên năm 3 của trường học về kỹ thuật và mã. Chuyên ngành của mình là công nghệ thông tin. Xin chào mọi người, mình là Đức. Hôm nay mình 21 tuổi. Mình là sinh viên năm 3 trường đại học mở Hà Nội. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Ngọc Như, năm nay mình 19 tuổi và mình đang là sinh viên năm 2 trường đại học Hà Nội. Ở ngành của mình là ngành du lịch. Và xin chào tất cả mọi người, mình tên là Yến. À, bây giờ mình là sinh viên năm nhất trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. À, mình đang học ngành văn học. Xin chào mọi người, mình là Linh. Mình là sinh viên năm nhất khoa ngôn ngữ Anh của Học viện Ngân hàng. Ở level trung bình. À, trung bình. À, trung bình ạ. À, trình độ tiếng Anh của em ở mức uh, trung bình ạ. trên trung bình một kỳ ạ, phát âm thì trên mức trung bình một chút. Phát âm của em thì cũng bình thường thôi ạ. Phát âm thì bình thường ạ. Khá ổn. Sales. 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 S A Y S Buffet. I thought you were going to say Buffalo first. No. <laughs> um, you said Buffet. Yes. Okay. B U F F E T. Yes. But 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 but. That's a French word. Buffet. Uh, young. Could you repeat that, please? Uh, youth. Okay, you said you said uh, something different first. Y O U T H. Karaoke. <laughs> yes, I know it. Could you say it again though? Or sing it please? Karaoke. Karaoke. <laughs> uh, yes. K-A-R-A-O-K-E. Yes. Pizza. <laughs> These are too easy. Pizza. T-R-I-F-F <laughs> Could you say it again please? Uh, so, a trip I don't know what a trip is <laughs> Archive It's The word is archive? Yeah <laughs> oh. <laughs> Archive Did you say the word already? No, no. Oh. Word. Word. W-O-R-D. Again, please. Word. Warned. W-A-R-N-E-D. Was it world? Word. Oh, warned. Recipe. Yeah, yeah, nice. <laughs> chaos. Nice pronunciation, yeah, chaos. Yes. C H A O S. Good, chaos. Motion. Oh, mocha. But, um, M O C H A? Yes. Okay. Nice. What's the correct pronunciation of it? It's pronounced mocha. The CH is pronounced with a K sound. Three. Uh, two words. Full. 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 Yes. 
F U L L. Wait, wait, that's two words. You're just saying fall and fall. Yes, two words. Ah, oh, okay. Fall and fool. Yes. F double O L. Yes. yes. Okay. Mm, two words. Uh, number one is uh, wait. Wait. Um, wait and wait. <laughs> so <laughs> I'm guessing one of them is W A I T and one is W E I G H T. Uh, two words. The number one is pair. Pair. And the number two is her. Pair and her. Is oh. one of them uh, the sound a cat makes? So P A I R and P U R R. <laughs> Could you say them again, please? Number one is pair, and number two is per. Pearl, like um, the the jewel in the oyster. P E A R L. <laughs> T-R-I-P? Is that one of them? No. No, no. Oh, okay. Could you say them again, please? Number one. Sheep. Okay. Number two. Sheep. <laughs> <laughs> wow, well, you put me in a corner here. Uh, cheap, C-H-E-A-P. Is that one of them? C-H-E-A-P and... Ch oh, like a chip? Like C-H-I-P? Yes. Oh, sweet. I said it first, I thought you said hard, but then I heard the H. One of them is hurt, right? H U R T. Yes, yes. Okay. So, is the other one hearts, like your, your heart? Yeah. So, upon recap of the uh, game, I think the accents were really good. Uh, the pronunciation is, is really good and quite easy to understand on the most part. There were a couple of words that um, the students here struggled with a little bit and I do find that some of my other students in Vietnam can struggle with these words. And uh, it's the I sound, so like chip, the I and in heart, the uh, R, the in heart. So those were a couple of the uh, pronunciation, pronunciations that the students had a little bit of a problem with and I struggled to decipher what they were saying, but on the most part, I think they have uh, very good pronunciation skills. And one of the things with English is even if you slightly mispronounce a word, people still generally understand what you're saying, especially if it's in the right context, which is a big difference between English and Vietnamese because uh, if I mispronounce a word in Vietnamese, I can run the risk of uh, offending people or saying a completely different word. So <laughs> that's happened many times, I've got to say. But yeah, well done guys, very good pronunciation. So keep up the good work. Should give yourself the clap. <laughs> à, thực sự là màn chơi vừa rồi cũng khiến em gặp khá nhiều khó khăn. Tại vì nhất là cái ở vòng cuối khi mà nhìn hai từ nó giống nhau, thì ra em cũng không biết là phân của gì. Là 
cũng là cũng rất là vui tại vì qua thử thách lần này em cũng còn làm đánh dấu cái gọi là con đường học cho anh của mình và nhìn lại được xem thử mình đã được những cái gì và hiện tại mình đang ở level như nào rồi Đấy, anh cảm ơn ra có kiểu cũng là một cái lần để mình trải nghiệm cũng như là tự thử thách bản thân mình tốt hơn thử thách này đối với em thì cũng ở mức bình thường ạ nhưng mà những cái từ mà em học rồi thì em có thể biết còn những cái từ mà em đọc sai thì là những từ em chưa biết ạ <cười> Có thử thách điều này thì em nghĩ là em cần phải học lại 44 năm 44 năm <cười> trong bằng IPA Và trong trong đó có từ Mocha Nhưng mà từ đấy thì em hay, hay nói là Mocha Tại tại vì đấy là một món ăn của Nhật Nên là hay nói như vậy em Sau khi tham gia thử thách này thì em thấy Việc uh, phát âm tiếng Anh khá là khó Và em nghĩ là em trong thời gian tới em sẽ phải tham gia một khóa học tiếng Anh mới để uh, cải thiện kỹ năng bản thân cũng như là cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Với em thì thử thách này khá là vui, uh, khá là vui mà có nhận ra được một chút là cái phát âm của mình còn hơi sai là đối với môn phát âm là phải kiểm tra lại. Còn, uh, với tiếng Anh thì em khá là vui khi uh, được tiếp xúc với cả người bản xứ cũng như là được nói tiếng Anh nhiều hơn.